The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 121, 4-8 says, Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Romans 11, 33 to 36. O oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments and His ways past finding out! For who has known the mind of the Lord? Or who has become his counselor? Or who has first given to him, and it shall be repaid to him? For of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Job 23, 1-2 Then Job answered and said, Even today my complaint is bitter. My hand is listless because of my groaning. Psalm 86, 7-10 In the day of my trouble I will call upon you, for you will answer me. Among the gods there is none like you, O Lord, nor are there any words like your works. All nations whom you have made shall come and worship before you, O Lord and shall glorify your name. For you are great, and do wondrous things. You alone are God. Psalm 107, 19-20 Then they cried out to the Lord in their trouble, and He saved them out of their distresses. He sent His word, and healed them, and delivered them from their destructions. Before we start our Bible study today, let us examine ourselves. Kung nanapa ba kita mga sala diya sa atong kalag, kini mahimu lamang babag sa atong pagatunan ng mga pulong sa Diyos ni Ining Adlawa, kung nanapa kita gitinir ng mga sala. So, ang Diyos na gamando ka na ito, diya sa 1 John 1.9, ang recovery technique, anong kita mapasiguli, sa atong pagkikambitay sa Diyos. And then, we can be filled by God the Holy Spirit. So, using the principle of 1 John 1.9, which says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalan ka ni Mahigala nga dili pa magtutuo you are still an unbeliever, you are invited to use your free will and make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16.31 again on, Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilo, magampu tao, gagig pangandam stungkaw galingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again 
sa mong pagpadayon sa pagtuon sa mong pulong ni Adlawa. Salamat o Diyos sa iyong pagdala ka na mo ni Hinong Napita sa Magkosapa. Aroon kami ang kapadayon ni Hinong Among Bible Study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Tangtanga mga babag nga niya sa mga nauna karon aroon kami makapunting o makatutok lamang sa unsay mo igatudlo ka na mo ni Hinong Adlawa. Pinagi sa Espiritu Santo. Salamat ng tanan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Well, may adlaw ka din yung tanan mga higala o mga subscribers ng atong Bible study o labaw na sa atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome once again. I hope you are in uh, good shape. Panakamas may yung panglawas o uh, uh, hinaot nga magkagamit ka mo sa inyong pangunahon o mayo as we continue our uh, spiritual momentum. Nga pag kita magadupot, niningatong tunanan nga giuluhan o the doctrine of sin. Okay? Now, padayon ta sa atong hibiyaan kagahapon. Well, first John 1.9 atong tutukan kini. The rebound technique or recovery technique ang atong pag uh, pasiguli sa atong pakikambitay ng ato sa Diyos. Uh, restoring our fellowship with God and being filled by God the Holy Spirit. Onsa. Okay? Onsa yung on diya sa 1 John 1 9 again. It says in English, If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, na ibang ka ba nga, ka nagisulti diha nga to cleanse us from all unrighteousness, lakip na niya na mga sala nga, imong nabuhat nga, wa ni mo hibaw i o sala, apan sala di ay, tanawar na, every time, we used first John 1.9 for rebound. O niya, imong isugid ang imong mga sala, nga imong gilista, nga imong naibawan. I-appeal sa Diyos o pasaylo ang mga sala. Nga wa ni mo hibawing sala di ay, pero sala. Iyang i-appeal to pasaylo o pagpa. Na di mana grasya. Mao na ito kitawag o grasya, lihok sa Diyos, buhat sa Diyos, alang ka na ito. Tanawaragod ng paagi sa Diyos. Maunang, di na lang ta makiglalis. Huwag magkukibawag sa lahat to Diyos. Ayaw pag, paglalis sa Diyos. Ayaw. Ayaw na lang pakiglalis. Kaya kung huwag ka mahibawag sa lahat di ay ito sila, ribaon lang yapon. Kaya maapil na ito sila papas. Sabdagi na. Kaya bigod ni mo, ang suhul sa sala, which is spiritual death, now is replaced by the provision of spiritual life for anyone who believes in Christ. For the wages of sin is, what? Onza? is death. But the gift of God is what? Eternal life in Christ Jesus. Now, Alang sa di magtutuo, for the unbeliever, ang isyo sa sala is rejection of Christ. The issue of sin is rejection of Christ as Savior. John 3.18, He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3.36 and Sigisulti. He who does not believe in the Son, kana si Ginoso Cristo, does not have life. But he who does not, I mean, he who does not believe in the Son does not have life. But he who does believe in the Son has life. Nga kita ni mo. Ako malikon, John 3.36. He who believes not in the Son, does not have life. 
Okay, okay, okay. Let us re- uh, straighten that up. Kay morag mawat spasing. John 3.36 He who believes in the Son has life, eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Na. So, uh, the issue of sin is rejection of Christ as Savior. Okay? This is the basis of the unbeliever's condemnation at the last judgment. Maunay basihan. Personal sin never condemns anyone to hell. Nili. Ato naman yung isgutan before. O ato pag yung malikon. Aron ipaklaro gini na ito ni mo. Bisag unsang klase nga sala. Nga imong buhaton. Dili na mo'y makapimpyerno ni mo nili. Ipatin na o naman na nato. Di ba? Subliyon ko sa pagingon nga. Bisag unsang klase nga sala nga pagabuhaton ni mo dili na mo ay makapabanlod ni mo sa impyerno. Kaya nga naman, paminaw, tungod kay alang sa usa ka dili magtutuo an unbeliever, ang makapatambog niya sa impyerno, maura ang usa ka sala nga dili mapasailo, an pardonable sin. Do you still remember? Unsa may gisulti diha sa uh, kanang uh, Mateo 12:31-32 Matthew 12:31-32 Wherefore I say unto you any manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men but the blasphemy against the holy spirit cannot be forgiven unto men And whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit cannot be forgiven, neither in his life and neither in the life to come. Na. Sao mo na. Nga di magina ma tuis. Sala nga dili mapasailo and pardonable sin. Usahay Murag bikil bitaw sa ito na huna kay nga naman. Kaya naibaw ta ng tanang salas tibo kalibutan sa tanang panahon o sa tibo ok nga kasaysayan gibay rana ni Gino Iso Kristo dito sa cross. And therefore, every time you confess as a believer or every time ang usaka di magtutuo mo dawat sa kaluwasan, ang tanang mga sala pa sa iloon tungkol sa ibuhat ni Kristo dito sa cross. Kanya mo ingon ka nga na ay sala nga dili mapasailo. Tingali mo na imo imong pangatarungan. Kaya unsa man di ay ang sala nga dili mapasailo. Ang dili mapasailo nga sala mao ang pagsalikway ni mo kang Kristo ingon nga manluluwas. Your rejection of Christ as Savior That is the only unpardonable sin. Sabtagi na, once and for all. Kaya kung saan man papasailo ni Gino Iso Kristo, kung dili ka gustong mapasailo o pasailoon. No, kapila na nato na kini balik-balikas pag-ingon nga, dili ang Diyos mamugos ni mo. Dili. Listen, God respects your volition. Ang Diyos nagatahod, dili siya mo labot sa imong kabubuton. Dili. Og tungod ni Ana, kung ang usa ka tao mo ingon og di ko gusto, natural. Anhar diha kutob. Og way mahitabo ng pasailo. Huwag yun. So, kung maingon ang usa ka tao og gusto kong mutuo ni Ginoong Su Kristo aron ako mapasailo o pasailoon, diha-diha, maiya ang kapasailuan. Gusto? Apag mo ingot siya, di ko gusto, naan, huwag may tabong pasailo. O ginunua, mahukman, ha? mahinukman ka, kung imo ka ng, uh, ka ng, imo, imo ka ng isalikway 
ka ng gasa guna sa Diyos. Mahinok man ka. O iban lod ka sa impyerno, human, human ka mamatay. Maunay ka maturan. O ka na, dili na mausap, di na ni mo matuis. Okay? So, alang sa magtutuo for the believer, ang isyo sa sala, mao ang imong paggamit sa rebound technique diya sa 1 John 1.9. Mao na. Sa bagong tugon in the New Testament, kung mabasa mo sa mga versikulo, doon ay mga versikulo nga uh, maghisgot o mga sala. Okay? Doon na po'y versikulo nga mohisgot o sala. In other words, mga sala. Daghan. Kung sala, o sara. Gusto? Kung makabasa gani mo diya sa Biblia o daghan, makakita mo sin na, uh, na ay is. Okay? Ang labing siguro, personal nga mga sala ka na. Ang ipasabot niya na. Pero, o makabasa gani mo diha og sin nga singular why is ang gisgutan nga uh, ni ana klaro ana mao ang kinaiya magasala okay kasabot ka so if it is singular that is old signature apan kon plural sins ala bi siguro personal nga mga sala ang ipasabot ni ana mao nag Uh, magkabasa gani ka ana for the wages of sin single naman ha singular I mean is death kanang sin diha ang buti pasabot o ang gisgutan ni ana mao ang kinaiyang makasasala the wages of sin diha mao kana ang atong papaklaro nga resulta sa ato ang kahimtang ingon nga espiritual nga patay spiritually dead. Pangutana, where did sin come from? Or diin man magagikan ang sala? Diin ba nagigikan? O ganus aman magsugod ang sala? Kinsa may hing-create o sala? Natiman eh, nga wa i-create ang sala. Okay? Di man i-create ang sala. Kaya ang sala, resulta. Di ba resulta? Dili kini siya ka ng mungla, kung dili usa ni siya ka resulta. Apa ng labing klaro yun ini, dili yun ang Diyos ang nagmugna o sala. Di man na yun ang isuwat yun na si imong notebook o sa imong iPad ba diha. Hmm? Ah, kung klaro hon, dili yun ang Diyos ang nagmugna o sala. So di yun manggikan yun ang sala. God is not the author of sin or temptation. Makita man na diha sa James chapter 1 verses 13 to 15. So, ang malikot pangutana, di yan man gika ng sala. Hmm? Tubang, gikas ka bubuton. Gusto? Asa man di gika ng sala? Sa gibuhat ni Lucifer, ang iyang gibuhat, di ba gikan sa iyang kabubuton? Di ba? Sa gibuhat ni Adan, ang iyang gibuhat, gikan po sa iyang kabubuton. Therefore, all sins come from the volition of the believer's soul. The old sin nature only motivates the believer to sin. He does, I mean, he does it by his own free will. Iyang kinabubuton. Paminaw. Sin originated with Satan through negative volition. Okay? Did to magsugod? Apan? Di po siya ay nagmugna tungod kay ang iyaha maura ang iyang paggamit o kabubuton nga maoy may resulta sa sala. God created Adam and the woman in perfection. Hingpit yun. Both were free moral agents. Muna kita wag. 
Ang body pa sa body sa free moral agents mo kini. Paminaw. Binuhat nga na nag-iya o kaugaling o kaumuton. They were free. They were free moral agents just as Satan was. Ang mga anghel, mga free moral agents po ni sila. Doon na sila ilang kaugaling kung kamumuton. They could only sin, magkasala lang sila by negative volition, acting independently of God. Pagsupil sa Diyos ka na. Now, when God created Adam and the woman, they were perfect beings. Hingpit sila. And their point of reference was personal love of God. Ang personal nga gugma sa Diyos dito sa hardin, maukad to, ang ilang point of reference. Ang ilang relasyon sa Diyos, personal. Why nagali? Why nag-uwang? Why nagbabag? Santa gina. Apan sa adlaw nga sila nakabuhat niya itong sala sa pagsupil, Uh, misupil misa sa gipasidaan kanila sa Diyos. They came under the impersonal love of God but now their point of reference with God is what? Ang iya ng hostisya. Samtagi na. Tanawar ng nahitabo. Ang nahitabo. I mean. Sa diyang nakasala na sila meaning ana ilang gituyuan ang pagsupil sa Diyos. Then, nawa ang personal nga paghigugma nila sa Diyos. Impersonal na. Kung buduol sila sa Diyos, ang matubang nila, di na ang gugma sa Diyos, kundi ang hostisya na sa Diyos. Nakakita ka ba na, klaro? Nakasabot ka ba niya ito? O gang nag hung hung sa ustisya sa Diyos, mo ang pagkamatarong righteousness of God sa Diyos. What the, paminaw, what the righteousness of God demands, the justice of God on sa executes. Ang pagkamatarong sa Diyos, mo hung hung sa ustisya sa Diyos, o mo ingon o, why pagkamatarong ng tawana, nga to sa linaw sa kalayo. Na, Apan ko ng pagmatarong sa Diyos mo ingonog ka ng tawana na isibo. This we call salvation adjustment to the justice of God. Numdum ka niya ito. Ang resulta, unsa? Ang ustisya sa Diyos, dili na mo kundem ni mo. So, sa pagbuhat sa Diyos ni Adan o sa babae, wa sila ay old si Nichiroy. Wala. Okay? Natural kay perfect pa man sila itong tumura. Kano sa man musod ang old signature toon? Kano sa man musod ang old signature nila? Niyan itong higayon nga may gamit sila sa ilang kabubuton sa pag sa supil batok sa Diyos. When they use their volition to disobey God. Namaw to. They acquired The old sin nature, pinagi sa negative volition, and there was only one sin they could commit: rejection of the will of God. Did to sa hardin, samtang did to sila. O saraman ka sa lang ilang mahim na himo, ang ilang mahimo, di ba? O sarak ka sa lang ang ilang mahimo. Unsa pa may laing sa lang ng pusimblin ilang mahimo? Did to wa? Everything was perfect. Unsa may ilang buhat doon, gamagasala sila. Wala. Apandihay o sara. Kantong pagsupil sa kipasidaan sa Diyos. There was only one sin they could possibly commit. Rejection of the will of God. So niya nang higa yun. Nga nakabuhat sila niya itong mong sala. Unsa niya tabo. When the original sin of mankind occurred, the justice of God created an invisible barrier between God and man. Mao na gitarok nito, gitisok. Mao na niyang naitabo. 
justice now created the barrier because the justice of God is now the point of reference. Kita ni mo? Mauna. Nagkaroon na itong makita. Bisa kung saan yung paningkamot sa tao na makaduol sa Diyos. Mapasig uli nga ito sa Diyos. Wa yun siya ay sarang mahimo. Wa o wa gayon. Kaya nga naman, ito ko din ang alih. Nagabara na. Kasabot ka. May hinungdan nga usara ka pagi aron ka makaanto, makaduol sa Diyos. Usara ang nagtangtang sa mong alih o ginsa man siya. Ginsa may nagtangtang be sa mong alih. Ginsa man. Of course we know o ginsa si ginoong Hiso Kristo. Why lain? Sabtagina. Only the Lord Jesus Christ. Maunang kung gadungog kanining atong gisgutan ning higayuna, karon mismo, ayaw mo gamit o glaing tao nga muduol nga sa Diyos. Ayaw. Kaya wag yun na sa Biblia. Usara ka tao, kapital T ka ng tao, ang nakatangtang sa maong ali, ug siya mao, si ginoong Iso Kristo ra. Kung daghan po mong pito ni ha, ha, ala, Sang pita lang na. Pero labing siguro, musulti lang ko, wa, giyod mo, yabutan na na. Mahimog mo, sangpit mo, tamas, ginhawa, hang tuma, hurot na lang ng imo, ginhawa, sinangpit, de, giyod mo, muabot sa Diyos, anang bagya, dili giyod. Kaya tungod, nga kapilana na to, ipaklaro din he, o usara, o saragayod ang nakatangtang sa ali. Si Ginoong Hiso Kristo ra. Isilsil na sa imong alimpatakan. Isuwat yun na. Diha sa imong kasing-kasing. Nga si Ginoong Hiso Kristo ra ang nakatangtang niya ng ali. Uh, Barah. Tali sa Diyos sa tao. The man and woman hid themselves from the Lord Jesus Christ in the garden because there was a barrier now between man and God. O itong mitago sila. Yan itong higayon nga nanago na sila kung nanawag ang Diyos. Well, actually, it was the Lord Jesus Christ may nanawag nila. Nanawag si Ginong Isu Cristo o Adan asa naman mo apa na ibaw ko na ibaw ko si Ginoong Isu Cristo diin sila kay omnisinti god omnipresenti god siya na abagoy wa may bauig unsa wa tanan na ibaw an sa Dios mao bitong kinaiya na nato karon na mura na putak si Adan ug si iba wa na wa may nakakita <laughs> ag apa na ag didto mo lagi na, mo yun na ang angay na itong tanahon. Mo nang huwag mo lingi ka, huwag mo ingon ka, huwag may nakakita, inom dumidayos, Adan. <laughs> mo ingon po ko, mo ingon po ka, huwag mo ramang po di ay kung si Adan. Oh. So, nanago sila kay nga naman. Di ha naman sila nabuhat nga sukwahi sa kabubuton sa Diyos. O gumika niya doon sa netabo. Diha na ali. Na diha gitisok na gali. Ang ilang pagtago dito sa hardin, ilahanan sa maong ali. The love that God had for them now became impersonal love. Nawa na karoon ang personal nga kugma sa Diyos. Nga to niya danong ni iba. Nawa na. Upon later on, sa pagpadaan na sa Diyos, sa kaluwasan, pinahagi kang Ginoon sa Kristo sa pagpakamatay niya sa atong mga sala, dito sa cross, o pagtuo nila sa gibuhat ni Kristo, sila sa adano si iba, napasig uli sila nga sa Diyos. O, dungan niya na, gisuluban sila ng hingpit ng pagkamatarong. Kung ba sa naibalik, diha-diha, 
ang personal nga gugma sa Dios nga to kanila. Kasabot ka? So, we can have once again God's personal love sa diha nga naluwas kita. Sang litsul uban manta sa hingpit nga pagkawataron sa Dios. We are imputed or we are being clothed by the perfect righteousness of God at the point of salvation. Kaya abinin mo, di man ang Diyos mo personalam niya itong why perfect righteousness niya. Sambot ka? Okay. At ito rin kung ipaklaro niya mo. Niya ito yung higayon ngayon mong ituwas, ginoon sa Kristo ngayon mong manuluwas. Ang Diyos, ang amahan, mo hinunta mo kuha siyang bahin sa iyang pagkamatarong o isulob niya ka na ito. Nga dili na ang Diyos mo tanaw na ito nga hinukman ko dili na matarong na. Nasabot ka. So, muna, uh, di man ang Diyos mo personal na blagin niya itong why perfect righteousness niya. So, karo makabalik na siya ang personal na blagin ka na ito. So, Di, di manggul lagi siya makapersonal lab ni mo tungod kay uh, tungod lang ni mo kinahang lang musulob ka o pagkamatarong ni Ginoo Yesu Kristo aron ma uh, kanang aron maangkon balik ni mo ang personal lab sa Dios tanawa ra gud nang pamaagi ha the sovereignty of God and the free will of man coexist on the earth and come together now at the cross. On sa ibot na ito, ipasabot ni ni. Na ang cross. Ang ipaymutang sa Diyos nga paagi aron ang tao mapasig uli ng tukan niya. Ana, adiha. Ang paagi aron ang tao mapasig uli sad ng ito sa Diyos. Ana, asad sa imong kabubuton. So therefore, ang imong kabubuton o ang gipahimutang sa Diyos sa kinatibukan, anha magtagbo, anha magkasugat. Can you see that? Naas kuros magtagbo. Maunay pagi sa Diyos, aron mahibalik ang tao ng ato kaniya. Naas kuros. Ang pagi sa tao, aron siya makabalik ng ato sa Diyos, na ah, sa cross mo na akong ibalik-balik ni. Ano siya may gihimo sa Diyos? Naibaw na ta. Ang gihimo ni Ginoon sa Kristo, pagtang-tang sa kanang babag, barier, ali, ngunig tolo ang nakapatang-tang propitiation, expiation, o redemption. Tanan. Okay? Tanan na itong at, at, hisgutan. Ito naman ang hisgutan ba? Ang tao, unsa may iyang himuon sa cross? Be, mutan ako ni mo. Dito ba sa cross, unsa may iyang himuon? Ang tao, desisyon. Basta, paghimu lang o desisyon. You see, nagtagbo sa cross. The ideal situation is, when the free will meets the sovereignty of God at the cross. The sovereignty of God gave man free will to resolve the angelic conflict. Arumasulban ang langit ng away. Free will gave man the right to choose for himself, even uh, in opposition to the will of God. Okay, gawas non mangudang kabubuton, mahimo nagmupili ka nga o yun, o mahimo ka mupili ka nga supa. Kita ni mo, labihan pagkagawas nun. See, we are given total freedom of choice, but with that freedom goes unsa responsibility. Na kinigong kinigong uh, ka ng kinigod pong tanang kahimtang karon nga spiritual dito mang yun ni magsugod sa pagpiling uh, uh, supak di ba o hangtod karon naanad tang mga tao mo pili og supak sa Dios 
no mani na ka apan sa tong tungod ni sa tong kinay magkasasala mangita yun tang daghang pagi daghan yun tang mga excuse no bitaw nang usahay arun lang sa pagpapasa huna huna arun lang sa pagdinay sa reality na yung mga taong mutawag sa ilang kaugalingog mga iti mga itiest me dili mi moto og Dios meaning ana unsa na gyud Dios pero di lang moto <laughs> kay sabot ka kani ba mga itiest na gyud Dios apan di lang sir moto unsa o man aron mao bitaw sahay mura ba ko kailakon nga dang katauunon ba <laughs> nga suway ba mo ana Kada ba mong bati mong sakit nga murag lami ihilak pero murag lami po di katawa. <laughs> Ikaw na na akong batiyo nung makikita akong uh, naanigiging og ITS nga pertig yung isuga nga magbuod yung uh, ila o mo ingon og ah, di mahimo na. Ginang lang why mga magtutuo di nagdapita. Kakana di tinood ng ay Dios, ing non ta, ing non unta ni sila kamong mga ities, mo respetar mi sa inyong pagtuo nga di mo tuo ng Dios, kamong mga ities, respetahi po ning among pagtuo nga gatuo ng Dios, ayaw ninyong ibuot, o ayaw migbut e ng ay Dios. Kaya ka nang inyong pagsulti ng away Diyos, usa ka na kapapakita nga na, ah, walang mumutuo, gusto? Kasabot ka. Kaya kung tinuod pag way, wag yung Diyos, di na mo mahimong itiyes. <laughs> Kasabot ka. Di naman ang ay lalison nga way Diyos. Apan kay naamang yung Diyos, Unya ang inyo kabubuton supak sa Dios. Mo nang inyo lang inyo na lang gitabunan ang kamaturan pinagi sa inyo pagingo why Dios. Bisag sud diha ninyo na kay bao mo na abaya. Si di di ni nagrata ko to di tambo padayo na naghisgot. Bisag buingon mo nagbuot di ay ka magbuot di ka na mo nila ang, ang Biblia God mismo nagasulti built in diha ni mo nga kaibaw yung kag ana ay Diyos okay kanang mga scientists kanang mga kuan nga ah, kanang mo ingon na sila ah, di mi mo to na ana sa suod built in na Dili ako'y gasultian na, ang Diyos mismo mo ay gasultian na. Built in na nato. Apan kini lagi yung pagsupil sa tao ba? Masupilon man yun ang tao. Mga mo kinaiya sa tao. Di man yun mo ang kon. Naan na po na. Total magkita. Bitaw po na. Magkita man yun eh. Di ba? Hindi gasulti sa Diyos nga ang tos katapusan magwintahay ta na ala ta na on ta free will gave man the right to choose gusto narana ni mo sa imo pagpili and Adam's choice ang pagpili ni Adam was made against God's will but God is not willing that any should perish na ito na wala good ding impersonal love sa Diyos sa 2 Peter 3 verse 10 nagsulti siya diha nga kining kalibutan na pagatunaon apan wa pa siya mag uh, dali o tunaw ni ini kay gusto gyud siya nga makahantag sa tanang pinakataas nga pasensya sa tao nga aron ang tao makahimo sa desisyon sa pagbalik ng tukan niya. Mauro ba nagisulti niya sa segundo Pedro 3.9? Ano siya nagisulti niya? 
God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Na, mao na impersonal love sa Dios, mao na nga magkasabot na ta for God so loved the world. Karon umingon ka for God so loved the world unya, imong tang tangon ang pagbati anang pulong nga love. Karon makaklaro ka bantog ng gilab sa Dios ang world. Impersonal love ang iyang gigamit diha para sa kalibutan. Aron lang ang kalibutan matagag kahigayunan nga makahimo sa saktong desisyon. Right there. Adam knew exactly what he was doing when he sinned. The woman, ang bahay, did not have a clue. Wag yun. Okay, itong malabaso na nga itong isgutan din eh. Bahay sa tulo kadapit nga din magalub-lub ang sala ka na itong mga tao. Una, ang ipasangil nga rika na ito ang sala. Ang sama na in English. Imputed sin. Ikaduha, ang built-in na nangdaan ka na itong sala. Gitawag o inherent sin. O nga ikatulo, ang personal nga sala. Personal sin. O sa ito ay gisulti sa 1 Corinthians 5.22. Nagingon kini, Kay baingon nga diha kang adan ang tanan na nga matay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Tanawar ko na. So atong makita, ang pagkahimungso din is kalibutan hmm, is the moment of attainment of spiritual death. Therefore, the moment nga ang bata nga nahimungso, nabuhi sa physical, mamatay po siya sa spiritual. Physical birth is the moment of attainment of spiritual death. Regeneration, ang pagkatao mag-usab, you must be born again, is the moment of attainment of eternal life. Sabtag yun na. Kinahanglan man malipay takon, maluwas kaysa ipagkatao. Unta ba? I mean, sa itong pagtuon ron ba? Di ba? Huwag yung magtanahon, eh kung makadawat ka niya ng kaluwasan, pinagis pagtuon lamang kang Kristo lamang, ang resulta ka ron, duha na ba ya ang naangkon mong kinabuhi? Physical o spiritual? You are born twice na. Kaya natawa naman kapag-usap. Hindi pa ka anang duha na, na, duha na nang imong kinabuhi. Hindi pa ka na. Ngayon itong pagkahimog so, ni mo usara imong kinabuhi. Kaya usara ni imong kinabuhi patay man. Kasabot ka. So, Asa man ka? Gusto ka usara ng kinabuhi o duha? Ayaw kong ing nag... Ah, ah na lang ko susa. <laughs> oh, labog. Manigingo no. Labog ba yung one take one? Kusog mong mal, mamalit. Tanawar ha? Mau nang usahay kung imog yung tanaw ng mga kamatuuran bitaw sa Biblia. Pagkagrabi yun. Yano kayo, di ba? Basta kaya klaro kayo. Maung makatawa lang yung ta, ining ubang mga tao nga mo ingunog. Hindi ko mo to. Murag mas maayog. Magama ako kakuha. Nala, sige diha. Magama gimo ha. The gospel is the good news that the barrier between God and man has been removed. O bito ning isyo sa sala. Kay sala maning atong gitunan karon atong makita. Pag kalayo o tinood ang isyo sa sala, kung maghisgot na tabahin sa kaluwasan o maghisgot na tabahin sa Diyos. Ang isyo sa sala, layo rakayo sa tinood. Ikining isyo sa sala, di na isyo tungod sa gibuhat na ginoon sa Kristo dito sa krus. Dili na isyo. 
Ang panatong makita ni ning tanan nga atong gisgutan, sulod ni ning atong higayon karon kun unsa gyud ang gibuhat sa Dios aron mawa ang isyu sa sala. Ang ustisya sa Dios created a barrier between God and man when Adam and the woman sinned in the garden. Kining maong alih, kining maong babag is based on spiritual death. Every person is born behind the barrier. And the justice of God is the point of reference for all mankind. Ang ustisya sa Diyos nga mahan, mo'y naga akanang tukod, mo'y naga butang ni ining maong alih. And only the justice of God the Father can remove this barrier. Samtag yun na. Siya na po, dang iya na po ang ustisya mo'y magkatang-tang ni ini. And He does so by the salvation work of our Lord Jesus Christ on the cross. Pinagi niya ng imputation and judgment of all our personal sins in human history nga do kang ginong iso Kristo. 1 Peter 2.24 o Isaiah 53, 5 and 6. Ang butog na po ba'y mas klaro ini nga itong gitunan ba hinini? Na po ba'y mas klaro nga pagpasabot may tungod sa gibuhat sa Diyos alang ka na itong mga tao aron kita makaangkon niyan ang kinabuhing wala na'y katapusan. Alang ka na ako? Wala na'y mas klaro pa ni gikunis-kunis, gitipik-tipik, gikuy-kuy na yun ning pagtuunan ni ini. Ang tanan nga gihimo sa Diyos, ang tanan nga kahimtang sa tao. Mao nang makaingon yung kog, wa nagyutay ka pangulipas. Wa nagyutay excuse ani, nga di nato maklaro ang kahimtang o mapasabot sa uban nga buot, makasabot bahin nining maong kaimtang. Atong nakita uh, ka ng atong paghisgot ni ini, bahis doktrina sa sala, nga ang sala, resulta kinis nahitabo sa karaang panahon dito sa paraiso. Nila ni Adan, huwag ni Hiba, dito sa Harden, sa Eden. Atong nakita ng ang sala, nga niya ka na to karon kini nagagikan pa niya itong karaan nga panahon. Huwag sa duha ka pumahagi, kining maong sala, gidala, gipasan sa kinatibukan ng katawahan o sa matagos sa katao ng ipagkatao ni ni Kalibutana. Huwag itong nakita sa miyagi, ng usa katao ng ihimugso din sa Kalibutan, doon na siya kinabuhi, physical, apan siya patay, spiritual. Ato ni ipanayon ug ma sa pagpaklaro pagyud nimo pagpatin aw pagyud nimo ni ining mga butanga so ayo og sipyat sa sumpay ni ini subaya lang kini ang tod ato yung mapu po ato ma klaro gyud ang bahin ni ining maong doktrina sa sala nga labihan sa pagkamayong danon nga itong katunan masayran. Magampun ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining laing matamis nga higayon sa mong pagpakigamitay kanimo o sa imong mga pulong. Salamat o Diyos, amo kinigiang kon nga grasya. Kaya tinuod grasya magiging kinintanan wala mang kami amo nini ang tanan nga among nakatunan nga among kining uh, gamiton sa among pagkinabuhi Kristuhan Salamat sa Dios ning among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry Dada kami pagbalik og madinhi ro kami makapadayon sa among spiritual momentum Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngala ni Ginoy Kristo. Amen.